آج مسلمانوں کے پاس کیا نہیں ہے پچپن ممالک ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس کیا نہیں ہے سب سے زیادہ پیسہ مسلمانوں کے پاس ہے سب سے بڑے بزنس مین مسلمان ہیں نہ وسائل کی کمی نہ مال کی کمی نہ اقتدار کی کمی نہ منصب کی کمی نہ پاور کی کمی لیکن ذلت کا نتیجہ کیا ہے وہ تد حبری حکم اختلاف 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 ہم سب اختلاف کا شکار ہیں اسی کا نتیجہ ہے آج ہماری ہوا ہمارا پاور دنیا سے کیا ہو گیا ختم ہو گیا ہے آج روس یوکرین پہ حملہ کر رہا ہے بچے بھی مر رہے ہیں عورتیں بھی مر رہی ہیں بوڑھے بھی مر رہے ہیں وہ ان پر حملہ کر رہا ہے امریکہ نے جاپان پہ بم برسایا تھا آج بھی ننگلی لولی اولاد اس علاقے کے اندر پیدا ہوتی ہیں یہ اسلام ہے جو کہہ رہا ہے کہیں پر اگر فساد ہو رہا ہو آپ کی بستی مسلمانوں کی ہے اور دو تین کافر آپ کی بستی میں رہ رہے ہیں اگر ملک کے اندر فساد ہو جائے تو ان غیر مسلموں کی حفاظت کرنا یہ کیا ہے آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کو اپنے گھر میں پناہ دیں ان کی حفاظت کریں آپ ایک چیز کی محبت بھی چاہے ماں باپ ہوں بیوی بچے ہوں رشتے دار ہوں بھائی ہو تجارت ہو گھر ہو مال ہو ایک چیز کی محبت بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے حکم کا فطرب بسو حتا یا اللہ بے امری انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کا الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله الكريم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما أمين تمام قسم كي تعريف وتوصيف کبریائی بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو تراوی کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے بعدہو درود و سلام ہوں تمام نبیوں پر تمام رسولوں پر اور بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم و بارک علیہ آج دسوے پارے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس سے قبل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے دونوں میں فرق ہے کبھی کبھی مال فے کو بھی مال غنیمت بولا جاتا ہے 
لیکن ان دونوں کے درمیان ایک اساسی فرق ہے ایک بنیادی فرق ہے پہلے سمجھ لو ایک ہے مال غنیمت اور ایک ہے مال فے فا اور یا فے مال غنیمت کہتے ہیں وہ مال جو جنگ میں جہاد میں دشمن سے دشمن کو ہرانے کے بعد حاصل ہوا ہو وہ کیا ہے مال غنیمت مال فے کہتے ہیں کہ آپ دشمن سے لڑنے گئے لیکن لڑائی نہیں ہوئی دشمن بھاگ گیا اور اس کے بعد جو آپ کو مال ملا وہ کیا ہے مال فے یہ فرق ہے دونوں میں مال غنیمت میں اور مال فے میں مال غنیمت یعنی جس کے لیے لڑائی ہوئی ہو جس پر گھوڑے دوڑائے گئے ہوں اور مال فے دشمن چھوڑ کر کے چلا گیا ہو اس پر گھوڑے دوڑائے نہیں گئے ہوں تو یہ مال فے ہے پچھلے انبیاء کی جو شریعتیں تھیں ان شریعتوں کے اندر مال غنیمت حرام تھا مال غنیمت حرام تھا یہ ہوتا تھا کہ جنگ ہوئی لڑائی ہوئی اور جو مال مومنوں کو ملا جو مال مسلمانوں کو ملا اس کو رکھ دیا جاتا تھا آسمان سے ایک چنگاری ایک آگ آتی تھی اور وہ پورے مال کو جلا کر کے ختم کر دیتی تھی راہ کر دیتی تھی تو پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت مال فے یہ کیا تھا حرام تھا اور امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت کیا ہے حلال ہے تو ایک ہوتا ہے مال غنیمت جس پر گھوڑے دوڑائے گئے ہوں اور ایک ہے مال فے جس پر گھوڑے دوڑائے نہ گئے ہوں اور وہ بغیر لڑے حاصل ہو گیا ہو اب اس مال کا حکم کیا ہے اسے بانٹا کیسے جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ پانچ حصوں میں مال غنیمت کو بانٹا جائے گا ٹھیک ہے ایک تین حصے گھڑ سواروں کے ہوں گے یعنی تین گناہ گھڑ سواروں کو دیا جائے گا جن کے پاس سواریاں تھیں ایک حصہ پیادوں کا ہوگا جو پانی پلاتے تھے اور ایک حصہ کس کا ہوگا اللہ کے رسول کا یہ پانچ حصے ہیں مال غنیمت کے مال فے کے ایک حصہ پیادوں کا ہے تین حصے سواروں کے ہیں اور ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اب جو حصہ رسول کا ہے اس حصے میں سے بھی پانچ حصے ہیں ایک حصہ مفاد عامہ کے لیے ہے ایک حصہ نبی کے قرابت داروں کے لیے ہے ایک حصہ یتیموں کے لیے ہے ایک حصہ مسکینوں کے لیے ہے اور ایک حصہ مسافروں کے لیے ہے تو مال فے مال غنیمت سمجھ گئے ہیں پانچ حصے ہوں گے ایک پیادوں کا تین سواروں کا اور ایک رسول اللہ کا اور رسول اللہ کا جو حصہ ہے اس میں سے بھی کتنے حصے ہوں گے پانچ حصے اب اس کے بعد بہت اہم بات ہے غور کر کے سننا فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدْحَبَ رِيحُكُمْ اختلاف کا نتیجہ کیا ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے بتایا جا رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا اختلاف نہ کرو لڑائی جھگڑے نہ کرو کیا ہوگا فَتَفْشَلُوا وَتَدْحَبَ رِيحُكُمْ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اختلاف کا یہ سب سے خطرناک نتیجہ ہے کیا اختلاف ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے مسلمانوں کا جو پاور ہے وہ کم ہو جاتا ہے وَتَدْحَبَ رِيحُكُمْ اور ہوا جو ہے اکھڑ جاتی ہوا کیسے ایک ٹرک ہے یا لوڈر ہے اس پر بہت سا سامان لدا ہوا ہے ایک بات بتاؤ اگر ٹائر کی ہوا نکل جائے اگر چکوں کی ہوا نکل جائے تو وہ ٹرک اس کا کوئی مطلب رہے گا اس کی ہوا نکل گئی یہ کھیل ختم فرمایا وَتَدْحَبَرِ حُكُمْ اگر اختلاف کر بیٹھو گے اگر لڑو گے جھگڑو گے تو کیا ہوگا تمہاری ہوا نکل جائے گی تمہاری ہوا اکڑ جائے گی 
आज मुसलमानों के पास क्या नहीं है पचपन ममालिक हमारे पास हैं हमारे पास क्या नहीं है सबसे ज्यादा पैसा मुसलमानों के पास है सबसे बड़े बिजनेसमैन मुसलमान हैं ना वसाइल की कमी ना माल की कमी ना इकतदार की कमी ना मनसब की कमी ना पावर की कमी लेकिन जिल्लत का नतीजा क्या है वह तद हबरी हुक्म इख्तलाफ 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 हम सब इख्तलाफ का शिकार हैं उसी का नतीजा है आज हमारी हवा हमारा पावर दुनिया से क्या हो गया खत्म हो गया है तो इख्तलाफ का सबसे बड़ा नतीजा क्या होता है हवा निकल जाती है पावर घट जाता है तो जब भी कोई काम करो मशवरों से करो आपस में मशवरे करो और मशवरे दो मशवरे थोपो नहीं मशरफ मशवरों को जबरन किसी के ऊपर डालो नहीं तो फरमाया जा रहा है क्या अगर इख्तलाफ में पड़ गए तुम्हारी हवा निकल जाएगी दरअसल जंग बदर का एक मंजर बयान किया जा रहा है जंग बदर कब पेश आई सन दो हिजरी के अंदर हिजरत के दो साल के बाद अबू सूफियान का काफिला शाम से लौट रहा था तो जब मुसलमानों को खबर मिली तो उसके काफिले के ऊपर मुसलमानों ने हमला करना चाहा। अबू सूफियान को खबर मिल गई कि मुसलमान हमला करने वाले हैं तो उसने मक्का खबर पहुंचाई कि मुसलमान हमला करने वाले हैं तो मक्का में भी एक लश्कर मुसलमानों के खिलाफ तैयार हो गया बहरे हाल एक लंबा वाक़ है ये इसको समझाने के लिए तकरीबन आपको आधा पौन घंटा लगेगा अगर वाक़ लेकर के मैं बैठूंगा तो आधा घंटा सिर्फ इसको समझाने के लिए लगेगा खैर अब मोटी मोटी बातें समझते रहें अबू सूफियान का काफिला बच करके किसी और रास्ते से निकल गया यहां मुशरकिन मक्का को जब मालूम चला कि अबू सूफियान का काफिला बच चुका अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे तो उन लोगों ने सोचा अब जंग करने की क्या जरूरत है अब हम मक्का लौट जाते हैं तो सुराका बिन मालिक की शक्ल में शैतान आया और कहने लगा तुम फिक्र ना करो मैं तुम्हारे साथ हूं उनकी क्या औकात मुसलमानों की थोड़े से होंगे और तुम हजार का लश्कर लेकर के जा रहे हो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और ये सारे के सारे बदर के मैदान में पहुंच गए मुसलमान भी बदर के मैदान में कुफार भी और ये इस्लाम का पहला गजबा होने वाला है इस्लाम की पहली जंग होने वाली है इस्लाम और कुफार के दरमियान और जानते हो मुसलमानों की तादाद कितनी थी कितनी थी 313 किसी ने कहा है 314 या एक कॉल है 317 बस इतने मुसलमान थे कितने 313 या 314 317 और काफिर कितने थे हजार का लश्कर लेकर के और जितने मुशरकी ने मक्का थे कोई बूढ़ा नहीं सारे नौजवान अल्लाह के नबी ने जब कुफार मक्का को देखा था तो कहा था कि आज मक्के ने अपने कलेजों को निकाल दिया है सारे नौजवान और यहां बेचारे बूढ़े परेशान हड्डियां कमजोर जिसम के अंदर ताकत नहीं वहां नेजा भी है हर एक के पास सवारी भी है कमान भी है तलवार भी है और मुसलमानों का हाल क्या है एक एक ऊट पर तीन तीन लोग सवार हैं एक एक खच्चर पर एक एक ऊट पर चार चार लोग सवार हैं किसी के पास नेजा है तो तलवार नहीं किसी के पास तलवार है तो ढाल नहीं किसी के पास तीर है तो कमान नहीं ये हालात है मुसलमानों के तो यहां मुसलमानों का हाल है अल्लाह के रसूल ने एक हजार को देखा यहां तीन सौ तेरह को देखा फरमाया क्या अल्लाह इन तोहले अल्लाह अगर आज ये तीन सौ तेरह मर गए अल्लाह आज ये तीन सौ तेरह हलाक हो गए बर्बाद हो गए अल्लाह लन तो आज के बाद तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा आज के बाद इस धरती पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तसली दी फरमाया मेरे रसूल अपने सर को उठाइए अल्लाह के नबी अपने सर को उठाते हैं और फरमाया जी बरील अल्लाह ने हमारी नुसरत के लिए जंग में फरिश्तों का नजूल फरमाया है यही जब शैतान सुराका बिन मालिक की शक्ल में कुफार मक्का को बदर के मैदान में लेकर के आ गया 
اور جب اس نے فرشتوں کا نزول دیکھا یہ دو فرشتے نازل ہو رہے ہیں کہنے لگا وقال انی بری ام منکم آئے لوگوں میں تم سے بری ہوں انی ارا ما لا ترون جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو کیونکہ وہ دو فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا اس نے فرشتوں کو نازل ہوتا ہوا دیکھ لیا اللہ کی مدد نازل ہو رہی ہے کہنے لگا انی اخاف اللہ کفار مکہ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو چھوڑ کر کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہوں انی اخاف اللہ اس سے ایک نکتہ یہ بھی معلوم چلا آپ کے اندر اگر اللہ کا ڈر ہو لیکن آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھئے یہ بھی آپ کی نجات کا ذریعہ نہیں ہے کیونکہ ڈرتا تو شیطان بھی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ تھا لیکن عمل نہیں تھا اس کے پاس اسی طریقے سے اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے لیکن عمل نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں آپ اپنی خیر منائیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو انی اخاف اللہ میں اللہ سے بہت ڈرنے والا ہوں بھاگ گیا یہاں تین سو تیرہ ہزار کے درمیان ہیں جنگ شروع ہے تلواریں چل رہی ہیں نیزے چل رہے ہیں خنجر چل رہے ہیں تیر چل رہے ہیں اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے تین سو تیرہ نے ایک ہزار کا کام تمام کر دیا تین سو تیرہ نے ایک ہزار کا پانسا پلڑ دیا وہ تین سو تیرہ اللہ کی نصرت کی وجہ سے ہزار پر غالب آگئے پہلی جنگ اسلام کی ہو رہی ہے تین سو تیرہ کس پر غالب ہے ہزار پر معلوم یہ چلا کہ تعداد سے کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے تو ایمان سے ہوتا ہے تعداد اچھا برا نہیں کرتی ہے تعداد کسی جنگ کا نتیجہ نہیں ہوتی ہے جنگ کا نتیجہ ہوتا ہے تمہارا ارادہ تمہارا عزم تمہارا ایمان تمہارا اللہ پر توکل تیل سو تیرہ نے ہزار کا کام تمام کر دیا ستر قتل کیے گئے اور ستر کو قیدی بنایا گیا ستر قتل ہوئے ستر کو قیدی بنایا گیا تو یہ جو بدر کی جنگ تھی یہ مسلمان جیت گئے اب جن ستر کو قیدی بنایا گیا تھا انہیں پکڑ کر کے مکہ لایا گیا اب ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے صحابہ کا مشورہ ہو رہا ہے اللہ کے نبی صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں اس سے معلوم یہ چلا کہ مشورہ آپ کو ہر معاملے میں لینا ہے یہ الگ بات ہے کسی کا مشورہ آپ کو اچھا لگے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کا مشورہ مانے ضروری نہیں ہے آپ ہر کسی کا مشورہ مانے ضروری نہیں ہے یہ خیر مشورہ ہو رہا ہے مشورہ لینا چاہیے ابو بکر نے مشورہ یہ حضرت عمر نے پہلے مشورہ یہ دیا کہ اللہ کے نبی یہ ستر کے ستر ہیں ان کی گردنیں اڑا دی جائے نہ قتل کر دیا جائے حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی ایسا کریں ان کو قتل نہ کریں ان کی گردنیں نہ ماریں مسلمان بڑے غریب ہیں بڑے کمزور ہیں کتنے مسلمانوں کا مال مکہ کے اندر رہ گیا ہے ان سے فتیہ لے کر کے جرمانہ لے کر کے پیسہ وغیرہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے تو دو رائے اللہ کے نبی کے سامنے تھی ایک رائے کیا تھی بولو قتل کر دیا جائے کس کی رائے ہے یہ عمر فاروق کی اور دوسری رائے کیا ہے انہیں فتیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے اور یہ رائے کس کی تھی ابو بکر صدیق کی بظاہر کیونکہ اللہ کے رسول بڑے رحم دل تھے بظاہر آپ کو ابو بکر کی رائے زیادہ اچھی لگی اور آپ نے ابو بکر کی رائے کو قبول کر لیا لیکن بعد میں اللہ نے جس کے مشورے کی تائید کی وہ کس کا مشورہ تھا یہ میں بتا چکا ہوں درس کے اندر حضرت عمر کی صیرت میں یہ بات آئی تھی کس کے مشورے کی تائید ہوئی حضرت عمر کے اگر ان کی گردنیں کارتے تو اس مسلمانوں کا تھوڑا دعروب دب دبا اور بیٹھ جاتا ان کی طاقت کمزور ہو جاتی تو اللہ نے حضرت عمر فاروق کے مشورے کی تائید فرمائی تو یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے مسلمان کتنے تھے تین سو تیرہ کافر کتنے تھے کتنے کافر مارے گئے کتنے پکڑے گئے ستر مسلمان کتنے شہید ہوئے کتنے کسی کو نہیں پتا ہے پتا ہے غالباً تیرہ یا چودہ مسلمان شہید ہوئے 
تو یہ جنگ بدر تھی اس کے بعد بڑی اہم بات اور موجودہ وقت کے لیے سب سے اہم فرمایا جا رہا ہے وہ عید الح مستقع تم من قوبہ ہمیشہ تیار رہو ہمیشہ تیار رہو اپنے پاس ہمیشہ سامان رکھو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ تیار رہو لیکن کس لیے حملہ کرنے کے لیے نہیں کس لیے حملہ کرنے کے لیے نہیں کبھی حملہ ہو اس کے لیے ہمیشہ انسان کو مسلمان کو تیار رہنا چاہیے اب کچھ لوگ اس آیت کو اسکرین پہ لا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیے اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے اسلام کس کا مذہب ہے آتنگباد کا ٹیررسٹ کا اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وَإِن جَنَحُ لِسَلْمِ فَجْنَحْ اگر کوئی کافر تم سے صلح کر لے صلح کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے تو تم اس سے کیا کر لو صلح کر لو اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے بس آپ گئے کسی بھی بستی پہ حملہ بول دیا نہیں تیار رہو تمہارا خوف رہے اور کوئی تم پر آسانی سے حملہ نہ کر سکے اور اگر کوئی تم سے صلح کرنا چاہے تو تم کیا کرو صلح کر لو یہ اسلام کی تعلیم ہے تو معلوم یہ چلا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے اس کے بعد یہ سورہ انفال تھی اب سورہ تو توبہ شروع ہو رہی ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے سورہ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہے نہیں اچھا بسم اللہ نہیں ہے اس کی دو وجہ ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سورہ انفال کے احکامات اور سورہ توبہ کے احکامات ایک ہی ہیں اور دوسری وجہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی یہ ہے کہ یہ جو سورت ہے اس میں اللہ کا غصہ ہے اس میں اللہ کی کیا ہے ڈانٹ ہے اللہ کی وارننگ ہے اور بسم اللہ الرحمن کے اندر اللہ کی رحمت ہے لہٰذا غصے والی صورت یہ ہے اسی لئے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں آئی ہے اچھا اس کا نام صورت توبہ کیوں ہے پہلے یہ بھی سمجھ لیں اس صورت کا نام صورت توبہ کیوں ہے اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ نے اپنی اور رسول کی براعت کا اعلان کیا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر ان مسلمانوں کا ان صحابہ کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کی تھی اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جتنا توبہ کا لفظ اس صورت کے اندر آیا ہے کسی اور صورت کے اندر نہیں آیا کتنے مرتبہ آیا ہے پتا ہے سترہ مرتبہ کتنا سیونٹین سترہ مرتبہ اس صورت کے اندر توبہ کا ذکر ہے توبہ کا لفظ ہے شروع میں کہا گیا فَإِن تِبْتُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ اگر توبہ کرو گے تو یہ زیادہ بہتر ہے دیکھو انسانیت کہتے کس کو ہیں دنیا چلانا کیسے ہے دنیا کے اندر انسانیت پھیلانا کیسے ہے یہ قرآن سے سیکھو فرمایا جا رہا ہے اگر کسی علاقے کے اندر فساد پھیل جائے لڑائی جھگڑا پھیل جائے اور کوئی کافر کوئی غیر مسلم آپ کے علاقے میں رہ رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں کوئی دنیا کے اندر ایسا مذہب ہوگا جو اتنی انسانیت دکھائے آج روس یوکرین پہ حملہ کر رہا ہے بچے بھی مر رہے ہیں عورتیں بھی مر رہی ہیں بڑے بھی مر رہے ہیں وہ ان پر حملہ کر رہا ہے امریکہ نے جاپان پہ بم برسایا تھا آج بھی ننگلی لولی اولاد اس علاقے کے اندر پیدا ہوتی ہیں یہ اسلام ہے جو کہہ رہا ہے کہیں پر اگر فساد ہو رہا ہو آپ کی بستی مسلمانوں کی ہے اور دو تین کافر آپ کی بستی میں رہ رہے ہیں اگر ملک کے اندر فساد ہو جائے تو ان غیر مسلموں کی حفاظت کرنا یہ کیا ہے آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کو اپنے گھر میں پناہ دے ان کی حفاظت کریں آپ اور حتی یسمع کلام اللہ جب ان کو آپ اپنے گھر میں حفاظت دیں تو ان کے سامنے قرآن بھی پڑھیں کیا کریں قرآن پڑھیں 
ان کے سامنے نمازیں پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں قرآن کی تلاوت ایک ایسی چیز ہے میرے پیارے بھائیوں کہ غیر مسلم بھی ہو اور آپ اگر اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں تو بیچارہ خاموش رہ کر کے سنے گا اس کے دل پر اثر ہوتا ہے قرآن کے اندر ایسی تاثیر ہے تو فرمایا اپنے گھر میں اس کو حفاظت کے ساتھ رکھو اس کو امن دو حتیٰ یس مع کلام اللہ اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ اس کو سناؤ اس کو بتاؤ توحید کی دعوت دو اس سے سب سے پہلا نکتہ یہ معلوم چلا کہ دعوت کا وجوب یہ ثابت ہے دعوت آپ کو ہر حال میں دینا ہے ایک نکتہ یہ بھی معلوم چلا اگر کوئی غیر مسلم آپ کا دوست ہے آپ کے اس سے تعلقات ہیں تو آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو کیا کریں دین کی باتیں بتائیں اسلام کی باتیں بتائیں توحید کی باتیں بتائیں اور دعوت دینے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے قرآن ہے تو کسی غیر مسلم کو ہندی کا قرآن دے دو یا پھر تمل کا قرآن دے دو انگلش کا قرآن دے دو تو دعوت وغیرہ دینا چاہیے فرمایا ثم ابلغ مأمنا پھر اسے کیا کرو امن کے کیمپ تک پہنچا دو اس کو بقاعدہ حفاظت کے ساتھ کہیں اس پر حملہ نہ ہو جائے اس کو امن کے کیمپ تک پہنچا دو تو یہ بتایا گیا فساد ہو اور کافر اگر تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو اس کے بعد بڑی عجیب بات ہے آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی اللہ کی ہر بات بہت اچھی ہے فرمایا جا رہا ہے قل ان کان آبا اکم و ابنا اکم و اخوان اکم و ازواج اکم تمہارے باپ تمہارے بیٹے ایک لمبی آیت میں پڑھ دیتا ہوں پھر مزہ آئے گا سننے میں اور سمجھنے میں مزہ آئے گا قل ان کان آبا اکم و ابنا اکم و اخوان اکم و ازواج اکم و عشیرت اکم و اموال نقترف تموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصو حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہد القوم الفاسقین آئے لوگو اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے سب کو ہوتی ہے باپ سے محبت باپ یہ کیا ہے انسان کی لڑکے کی کیا ہے اصل ہے اگر باپ نہ ہو تو بیٹا کہاں سے ہوگا وَأَبْنَاؤُكُمْ اور اگر تمہیں اپنے بیٹوں سے محبت ہے آٹھ چیزوں کا نام لیا جا رہا ہے بیٹے کیا ہے یہ فروع میں ہے قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے تمہیں اپنی اولاد سے محبت ہے اپنے بھائیوں سے محبت ہے وَأَزْوَاجُكُمْ بیوی کیا ہے یہ حواسی میں سے ہے اصل فرو حواسی تینوں آگئے ایک صاحب تھے دیکھو میاں بیوی کی جو رشتہ ہے وہ ایک بہت لطیف رشتہ ہوتا ہے بہت نازک بھی ہوتا ہے بہت پاک بھی ہوتا ہے اسی لئے کہا گیا کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو ایک صاحب دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے رشتے وغیرہ کی بھی انہوں نے شادی شدہ ہیں رشتے وغیرہ کی بھی بات کر لی اور جمعہ کے دن انہوں نے شادی کی ڈیٹ اپنی تیہ کر لی بیوی کو یہ خبر مل گئی کہ میاں جی جمعہ کے دن نکاح کرنے جا رہے ہیں اپنا خیر جمعات کی شام میں بیوی نے کھانا آنا بنایا میاں جی کو کھانا کھلایا میاں جی نے کھانا آنا کھایا سو گئے صبح اٹھے غسل وغیرہ سب سے بہترین کپڑا پہنا نکل رہے ہیں بی بی کہتی کہاں جا رہے ہیں جمعہ کا دن ہے نماز پڑھ لیں جمعہ کا دن نہیں سنیچہ رہے آج کیا ہے جمعہ تو کھانے میں دوا ملائی تھی جمعہ کو سوئے ہو پورا دن ابھی اٹھے ہو آئندہ ایسی غلطی کی ڈوز بڑھاؤں گی ڈائرٹ قیامت کے دن اٹھو گئے ہیں تو سب سے لطیف رشتہ ہوتا ہے کس کا میاں بیوی کا تو فرمایا جا رہا ہے دیکھو آٹھ چیزیں گنتے رہنا ہوں لیوپا قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے وَأَبْنَاؤُكُمْ اپنے بیٹوں سے محبت ہے وَإِخْوَانُكُمْ اپنے بھائیوں سے وَأَزْوَاجُكُمْ اپنی بیویوں سے 
وہ عشیرت تم اپنے رشتہ داروں سے وہ اموال و نقطرف تم موہا اور اس مال سے بھی تم بڑی محبت کرتے ہو جس کو تم نے بہت محنت کر کے کمایا ہے وہ تجارت تخشاؤنا کسادہ اور تمہیں اپنی اس تجارت سے اس بزنس سے ابھی بڑی محبت ہے جس کا تمہیں بار بار ڈر لگا رہتا ہے کہیں میرا بزنس فروغ نہ ہو جائے کہیں میری دکان بن نہ ہو جائے وہ تجارت تخشاؤنا کسادہ وہ مساکن تردونہ اور وہ مکان جن میں تم رہتے ہو جن میں تم آرام کرتے ہو جو تمہیں پانی سے ہواوں سے بچاتے ہیں تمہیں اپنے مکانوں سے بہت زیادہ محبت ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آٹو چیزوں کا ذکر کر کے فرمایا احب علیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلی اگر ان آٹ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آگئی یاد رکھو فتربسو انتظار کرو حتی یعطی اللہ بعمری اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے اللہ تعالیٰ تم پر کوئی حکم نازل فرمائے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے ایک چیز کی محبت بھی چاہیں ماں باپ ہوں بیوی بچے ہوں رشتہ دار ہوں بھائی ہو تجارت ہو گھر ہو مال ہو ایک چیز کی محبت بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آگئی انتظار کرو اللہ تعالیٰ کی حکم کا فتربسو حتی یعطی اللہ بعمری انتظار کرو اللہ تعالیٰ کی کسی فیصلے کا کتنی بار ہم نے اور آپ نے یہ حدیث سنی اللہ کے نبی جا رہے ہیں عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی سب سے محبت ہے اب پوری دنیا سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے لیکن آپ سے زیادہ میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا کہنا پڑا حضرت عمر کو اے اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں تو فرمایا گیا اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا عذاب نہ آئے تو آپ محبت کریے اپنے ماں باپ سے آپ محبت کریے اپنے بزنس سے مال سے لیکن سب سے زیادہ محبت کس سے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اب جو نکتہ میں آپ کو بتانے والا تھا وہ یہ ہے لوگ کہتے ہیں اہل حدیثوں کو کہ یہ کیا ہیں چوبیس نمبری ہیں کیا ہیں چوبیس نمبری یہ جو میں آیت پڑھی ہے جو میں نے یہ بھی سورة توبہ کی چوبیس نمبر کی آیت ہے تو یہ چوبیس نمبری کہیں تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہیں سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں ہے یا نہیں ہے بہت پیاری بات اللہ کی ہر بات پیاری ہے فرمایا جا رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا انما المشرکون نجس ایمان والوں مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں گندے ہیں انما المشرکون نجس اور گندے کیوں ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں اس سے ایک نکتہ یہ معلوم چلا کہ جس طرح مشرک گندہ ہوتا ہے اسی طرح ایک مواحد پاک ہوتا ہے اگر ایک مشرک فرمایا انما المشرکون نجس مشرک نجس ہے کیوں شرک کی بنیاد پہ تو معلوم یہ چلا کہ مشرک کے مقابل مواحد اتنا ہی زیادہ کیا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ طاہر ہوتا ہے تو انما المشرکون نجس مشرک جو ہیں نجس ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے یا مار دیا جائے آپ کو ہجرت کی اجازت بھی مل جاتی ہے کہ آپ مدینہ کی طرف کیا کر لیں ہجرت کر لیں تو اللہ کے رسول رات میں مکہ سے نکلتے ہیں کہاں کے لیے مدینہ کے لیے اچھے ایک نکتہ میں آپ کو بتا اللہ اتنا پیارا نکتہ ہے آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کے اللہ کے رسول جا رہے ہیں اپنے گھر سے نکل رہے ہیں آپ اپنے بستر پر کسے سلاتے ہیں 
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور کیا کہتے ہیں آئے علی صبح ہو جائے تو مکہ کے لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر دینا یہ میرے نبی کی شان ہے ابھی سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھی حضرت علی کو لٹائے اپنے بستر پر اور کیا کہا علی صبح جب مکہ کے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ محمد نے ہجرت کی ہے تو ایسا کرنا کہ مکہ کے لوگوں کو ان کی امانتیں کیا کر دینا واپس کر دینا اور یہی مکہ کے لوگ اللہ کے نبی کو مارنا چاہتے ہیں یہی مکہ کے لوگ جادو کر کہہ رہے ہیں یہی مکہ کے لوگ دیوانہ کہہ رہے ہیں یہی مکہ کے لوگ جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں لیکن امانتیں کس کے پاس رکھ رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ میرے نبی کی امانت داری کا حال ہے آپ کے دشمن بھی آپ کے پاس امانت رکھے ہوئے ہیں تو یہ تو ایک نقطہ مجھے یاد آ گیا تو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا تو اللہ کے نبی ہجرت کر رہے ہیں کس کے ساتھ حضرت ابو بکر کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے غار ثور کے اندر پناہ لی غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اللہ کے نبی نے پناہ لی کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ کے نبی کو غار سور تک پہنچ بھی گئے حضرت ابو بکر کہتے اللہ کے نبی یہ دیکھیے کفار مکہ موجود ہیں اگر یہ اپنے قدموں کی طرف تھوڑا سا دیکھ بھی لیں آئے اللہ کے رسول ان کی نگاہیں ہم تک پہنچ جائیں گی اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا تحزن آئے ابو بکر غم نہ کرو آئے ابو بکر پرشان نہ ہو آئے ابو بکر فکر نہ کرو ان اللہ معنا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے آئے ابو بکر پرشان نہ ہو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالی فرماتا ہے فانزل اللہ سکینته علیہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر اپنی سکینت کو نازل فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا اور ایسی فوج کو ایسے لشکر کو اللہ نے بھیجا جو کس ان کو نظر ہی نہیں آتے ہیں لَمْ تَرَوْهَا وہ لشکر بھیجے جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے دیکھو جیسے ہی اللہ کے نبی نے کہا اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے اللہ فرماتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ اللہ نے فوراً اپنی سکینت کو نازل فرمایا تو اس سے معلوم یہ چلا کہ جب کوئی بات دل کی گہرائی سے نکلتی ہے جب کوئی دعا دل کے دل کے گہرائی سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ اللہ نے فوراً اپنی سکینت کو نازل فرمایا اس سے ایک بڑا پیارا نکتہ ملا فرمایا جا رہا ہے لا تحزن کبھی غم نہ کرو کیا ہو کبھی غم نہ کرو آج مسلمانوں کے اندر ایک فرقہ ہے وہ سال بھر غمی کرتا رہتا ہے سال بھر روتا چیختا ہے غمی کرتا رہتا ہے اس آیت کے اندر ان کا رد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے غم کرنے سے منع فرمایا ہے اور اللہ کے نبی یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الحمی والحزن اللہ غم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں تو فرمایا ان اللہ معنا پرشان نہ ہو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے تو معلوم یہ چلا اللہ تعالی پر آپ توقل رکھئے اور اللہ کے نبی کس غار کے اندر چھپے تھے غار سور کے اندر اس کے بعد فرمایا گیا قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا جب کوئی مصیبت آتی ہے إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا تب ہی آتی ہے جب اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اس کو لکھ دیتا ہے اس میں جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ لام جو ہے یہ ہمیشہ فائدے کیلئے آتا ہے اور نقصان کیلئے ہمیشہ اللہ آتا ہے اللہ نقصان کے لیے لام فائدے کے لیے آپ آیت کے اندر غور کریں لَن قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ تب ہی آتی ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتا ہے لَنَا کا لام یہ بتا رہا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صرف مصیبت نہیں ہوتی ہے اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی فائدہ لے کر کے بھی آتی ہے تو ہر مصیبت پر آدمی کو پریشان 
नहीं होना चाहिए हो सकता है कि उसके अंदर फायदा हो उसके बाद बड़ी अहम बात वला या तू न सलाता वहम कुसाला मुनाफिकीन के बारे में बताया जा रहा है वला यूनफिकून अल्ला वहम का रेहून के मुनाफिकीन नमाज भी पढ़ते थे भाई मुनाफिक किसे कहते हैं जो बाहर से मुसलमान नजर आता हो लेकिन अंदर से वो मुसलमान ना हो उनके दिल में निफाक हो इन्हें क्या कहा जाता है मुनाफिक तो मुनाफिक नमाज तो पढ़ते थे लेकिन नमाज कैसे पढ़ते थे वहम कुसाला कसलत के साथ कसलत पसंदी के साथ और वलायफिकून अल्ला वहम का रेहून जब जक़ात की नौबत आती थी तो जक़ात भी देते थे लेकिन कैसे वहम का रेहून दिल से नहीं देते थे दिल से नहीं बस मुसलमान ऊपर से हैं मुसलमानों को दिखाना है तो ऊपर से जक़ात भी देते थे इसमें जो सबसे पहला नुकता ये मालूम चला कि जब नमाज पढ़ लें मस्जिद में आओ तो कैसे आओ जरा चुस्ती फुर्ती के साथ आओ कैसे आओ फरमाया गया मुनाफिकीन क्या थे वह हम कुसाला कसलत के साथ आते थे कसलत के साथ ढीले ढाले होकर के ऐसा लगता था अभी गिर पड़ेंगे नमाज के अंदर तो मालूम ये चला कि जब नमाज पढ़ने आओ तो कैसे आओ जरा अच्छे तरीके से आओ मजबूत होकर के आओ मजबूत होकर के आओ ठीक है बिल्कुल आपकी जो तवज्जो हो वो किसकी तरफ हो नमाज की तरफ हो इसीलिए फरमाया गया भूख लग रही है और खाना हाजिर हो तो क्या करो क्या करो पहले खाना खा लो उसके बाद नमाज पढ़ो इसी तरीके से पेशाब और लेटरीन की जरूरत हो तो पहले वो कर लो बाद में नमाज पढ़ने के लिए आओ कैसे आओ चुस्त फुर्त अच्छे बन करके रफादेन भी अच्छे से करो यहां लोग अजीब तरीके से मतलब पूरे दुनिया के अंदर कोई नमाज पढ़ रहा है नाक में उंगली डाल रहा है कोई बाल खुजा रहा है ये हालात हैं ये कौन सी नमाजें हैं वह हम कुसाला आते थे तो कसरत पसंदी के साथ और खर्च करते थे कैसे वह हम कारहून मालूम ये चला कि जब खर्च करो तो दिल की खुशी के साथ ऐसा नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए अंदर से दिल दुब दुब कर रहा है और यहाँ से दे भी रहे तो ऐसे भी अल्लाह को तुम्हारे सदक़े की ज़रूरत नहीं है दो तो किससे दो दिल से मुनाफिकीन का जो सरदार था उसका नाम क्या था अब्दुल्ला बिन उबई ये मुनाफिक था और इनका जो बेटा था उसका भी नाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन उबई था ये मुसलमान थे इसका इंतकाल हो गया रईसुल मुनाफिकीन का जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उबई था तो उनका बेटा अल्लाह के रसूल के पास आया और कहा अल्लाह के रसूल मेरे बाप का इंतकाल हो गया है आप अपना कुर्ता मुबारक आप अपनी चादर मुबारक दे दें ताकि उसको कफन दिया जा सके ठीक है रसूल तो रहमत आलमीन थे ना आपने कुर्ता दे दिया चादर दे दी उसको गुसल दिया गया अल्लाह के रसूल की चादर में आपकी कमीज में उसको लपेटा गया फिर उनका उसका लड़का अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन उबई अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल अगर आप मेरे बाप के जनाजे की भी नमाज पढ़ाते हैं तो कितना अच्छा होगा अल्लाह के नबी जनाजा पढ़ाने के लिए भी तशरीफ ले आए ये कोई और नहीं है ये रहमत आलमीन है कही सल्ला वसलम हदीस के अंदर आता है अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन उबई कहते हैं अल्लाह के रसूल आप ऐसा करें मेरे बाप को थोड़ा सा टच कर दें ताकि इसकी मफफरत हो जाए हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी ने अपना थूक मुबारक अपना थूक निकाला और उसके मुंह में डाल दिया शायद इसी वजह से अल्लाह ताला इसकी बख्शिश फरमा दे अल्लाह के रसूल आ गए जनाजा तैयार है उमर फारूक ने रोका अल्लाह के रसूल आप किसका जनाजा पढ़ा रहे हैं जो आपकी बीवी पर तोहमतें लगाता है जो मुसलमानों का दुश्मन है अल्लाह के नबी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई अल्लाह ताला फरमाता है अल इन तस्तफिर लहुम सब मर्रा फलफिर लहुम अय अल्लाह के रसूल आप सत्तर मरतबा भी इसका जनाजा पढ़ा दें तब भी अल्लाह ताला इसको बख्शेगा नहीं मालूम ये चला नबी का कुर्ता भी ले लो नबी की जूती भी ले लो नबी का थूक भी ले लो अगर ईमान नहीं है अल्लाह तला की यहाँ मफफरत का सवाल ही पैदा नहीं होता है नबी ने कुर्ता दिया नबी ने जनाजा पढ़ाया थूक भी उस 
کے تھوک کے اندر ملایا اللہ نے فرمایا ستر مرتبہ یعنی جتنا چاہو آپ جنازہ پڑھا دو لیکن ہم اس کے لیے فلائی یک فر اللہ لہم ہم اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے تو معلوم یہ لگ نبی کا دامن پکڑنے سے نبی کا کرتا لے لینے سے کوئی آدمی اس بات پر اس بات پر معتبر متعقد نہ ہو کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی مغفرت کے لیے ضروری کیا ہے ایمان اس کو رسول کا کرتا بھی ملا جنازہ بھی پڑھایا لیکن ایمان نہیں تھا اپنی ایمان کی خیر منائے اگر آدمی کے پاس ایمان نہ ہو تو کوئی بھی چیز اس کو فائدہ پہنچا نہیں سکتی ہے اس کے بعد فرمایا اے اللہ کے رسول اب آپ نے تو اس کا جنازہ پڑھا دیا ہے اللہ تعالیٰ تمبی کر رہا ہے اپنے رسول کو آپ نے اب پڑھا دیا مگر یاد رکھیے ولا تسلی علی احد منہم آج کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھائیے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنازے کا ثبوت قرآن سے دکھاؤ یہی ہے جنازے کا ثبوت قرآن سے کہاں ملتا ہے یہی کہ اب آپ کسی کا جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے ولا تقم علی قبری اور کبھی اس کی قبر پر منافقوں کی قبر پر کھڑے نہیں ہوں کبھی ان کی قبر پر آپ نہیں آئیں گے تو اس سے معلوم یہ چلا کہ منافقوں کی قبر پر نہیں جانا ہے لیکن مومنوں کی قبر پر جانا ہے ان کے لیے کیا کرنا ہے دعائی مغفرت کرنا ہے تو یہ عبداللہ بن عبی بن سلول کا واقعہ تھا تو فرمایا گیا کہ اب منافق کی جنازے کی نماز آپ نہیں پڑھائیے گا اور ان کی قبروں پر بھی کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو جو سب سے اہم نکتہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ بغیر ایمان کے کامیابی نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں یہ دسویں پارے کی چند آیات کا مختصر سا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق قطع فرمائے کہنے سننے کے ساتھ تمام باتوں پر پوری عمل کی توفیق بخشے آمین اقول قولی هذا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین و معلینا الالبلاغ و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین